Are you ready? Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. Jai Shambho. Jai Shambho. Electrostatic potential and capacitance. <laughs> आ चाप्टर मुग दिदा, इन्दु मुनीन चाप्टर के काले टिदिवे, Current Electricity Lecture No. 1 एर्दिको स्वागत, नानो निम्म केसी, दादा, इवत्त नाव यर चाप्टर, सोरी, यर टापिक नोड़ती दिवे, वन नेदु, Current अंदर ये नो, अन्ता, यर नेदु, इस ओम्स लो, बट हागे एग्जामल केड़तर निवीग बर्दर करेंट अंदर एनो इग नोडी इन अत्र वंदु कंडक्टर इदे वंदु वायर इदे एंता इटकोले दन्न जूम माडी जूम माडी जूम माडी जूम माडी इन चित्रा बिट्सिदे वायर न जूम माड़ दर नम गेन सिगत्त positive charge ये नेन बिट्सिदे ना वेला protons हुँ, negative charge ये नेन बिट्सिदे ना वेला neutrons हुँ इगा, suppose इए conductor गे नानों battery ना connect माड़ देन तिटकोड़, इदो battery positive terminal so इए terminal positive वाइतो, इल्ली रुवंत यल्ला negative charge, I mean यल्ला electron गडु, इए कड़ेगे attract आदो इल्ली रुवंत यल्ला positive charge, संदर proton गडु, इए कड़ेगे attract आदो so, इग वन charges गडु इल्लिंद आकडे, negative charges गडु अल्लिंद इकडे, नम्म flow वाइतो. So, current अंदर एनो, इदे current. Current is rate of flow of charges. What is current? Current is rate of flow of charges. मुगित्तो. इक current गे वन्दु formula है, rate of flow of charges अल्वा, current अन्न आई निंद सुच्चिस्तर, rate of flow of charges, charges अन्न Q इंद सुच्चिस्तर, rate यल बेकादर, now T निंद divide माड़ती, वांदर time निंद divide माड़ती ये फॉर्मूला नन पिट करो क्या ना दूर प्रॉब्लम ही दिया नहीं होगा सो ये करंट हो करंट ना ऐसा यूनिटिक बरना व्हाट इस द ऐसा यूनिट ऑफ करंट टेन तले कल्प को मध्य दिवि करंट ना ऐसा यूनिट एम्पेरो ए निंदा सूचिस्तर वन ने टॉपिक उड़ीस खत्म यार ने टॉपिक बरना ओम्स लो वन देरती दि� இக்கா நோடி இருட் பேட்டிரி இது என்று இட்டுக்கொளி 1 பேட்டிரி 9 volt பேட்டிரி இன்னும்து 10,000 volt நான் பேட்டிரி நான் ஏன் மட்டத்தி நீ 1A situation நல்லி நன் எருடு கைனத் தக்கோகி 9 volt பேட்டிரிக்கே கனைக்க மட்டத்தி ஏன் அகத்தேன் தான் imagine மட்டுக்கொளி சக்கு எருடனே situation நல்லையில் மட்டத்தின் प्राण पक्षी यावा घरों पर 10,000 वोल्टेज बैटरी हाँ 10,000 वोल्टेज बैटरी कनेक्ट मरता क्या या क्या या कंदरे इल्ली वोल्टेज जास्ती दे वोल्टेज जास्ती रोज रिंदे जास्ती करंट होड़ी आते इल्ली वोल्टेज कड़ी में इतु सो कड़ी में करंट होड़ी थी तो अंदर वोल्टेज जास्ती आधा गु करंट जास्ती आगते वोल्टेज हो दा वोल्टेज वोल्टेज जास्ती आधो गोइन जास्ती आती तो करंट जास्ती आती तो वोल्टेज इस प्रोपोर्शनल टू करंट इधे ओम्स लो एक्सप्लेन ना ओम्स लो अंतर दर नहीं हो इनो सल्प बरे बेका करता अधीन वंता इग्नोर ताऊ गना इग्नोरी वी इस प्रोपोर्शनल टू आई नंगी प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह इन नम्बर कॉन्स्टेंट बन रेसिस कन्डदली रोध अग वोलटेज ई हे बट आर मेले रीति प्रभाव बीर बिकॉज आर इज कॉन्स्टेंट आर रेसिस बहुत ना स्वल्प तक हमण ना एर पैप इतक रेसिस अक्चुअली रेसिस करेट विरोधी अस्टे अपोजिशन टू करे रेजिस्टेंस अंदर ये रोवन तो नू क्या होता है? डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इस ऑपोजिशन टू इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिक करंट अन्न ऑपोज मार्ड आता है। ओके ना? इगा नन तरा सपोज पाइप इधे। ओके ना? इ इतरा ये पाइप इधे अंतर इट कोले। वन पाइपो सल्पा दब्बा इधे इन 
ಯಾವ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಸ್ಬೋದು ಹೌದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೈಪ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಹೌದಾ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪೈಪ್ಸು ಈ ಪೈಪ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದೇನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಗುಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪೈಪ್ ಇದೆ ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಈಗ ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಳ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಮೊದಲು ಈ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪೈಪಲ್ಲೋ ಈ ಪೈಪಲ್ಲೋ ಎಡಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೋ ಬಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಹೌದು ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಇದೆ ಈ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ನಾವೀಗ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೌದಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದರ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಾನೆ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಾರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಆವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಇದು ನಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಚಿಹ್ನೆ ತೆಗೆಯೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಚಿಹ್ನೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೋ ಉಳಿದದನ್ನೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಈಗ ಈ ರೋ ಏನಿದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೋದ ಶೀಲತೆ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೈಯರ್ ನ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೈಯರ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ವೈಯರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದು ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಓಮ್ಸ್ ಲಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಓಮ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್
ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಆವಾಗ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಓಮ್ಸ್ ಲೋ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಓಮ್ಸ್ ಲೋ ಅನ್ನ ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲೋ ಈಗ ಈ ತಾಮ್ರತಂತಿಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲೋ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೈ ಇರುವಂತಹ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಓಮ್ಸ್ ಲೋ ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಓಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಓಮ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲೋ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ಗಳು ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಚ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಈಗ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಕಾಪರ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಖತಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ ಕರೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಯೂನ್ ವಿತ್ ಕೆ ಸಿ ದಾದಾ ಬಾಯ್ ಬಾ